Hmm, itu dia tadi bingkisan yang boleh kita uh, relatekan ataupun boleh kita kaitkan, kaitkan. dengan women mm-hmm. uh, empowerment, wellness mm-hmm. dan juga welfare, kesihatan, kebajikan dan juga pemerdayaan wanita. Yeah. Sama-sama lagi kita bantu insyaAllah. Baik, insyaAllah. Jadi untuk waktu ini kita nak bawakan kepada anda pula bagaimana agaknya uh, dengan adanya ahli lembaga pemegang amanah yang baru ini uh, kena difahamkan Yayasan Dakwa Islam Malaysia telah melantik beberapa orangnya dan, dan apakah mungkin transformasi khusus bagi golongan muda. Kalau hmm. tadi wanita, kita nak pergi golongan dengan model dulu. Kita pada waktu ini, kita bersama dengan tetamu kita yang berhormat Syekh Umar Baharid Ali, ahli lembaga pemegang amanah Yadim. Assalamualaikum. 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 Pagi YB, apa khabar? Sehat Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Sihat. Okey, YB juga hmm. memegang uh, kerusi adun dia di Palok, Palo. uh-huh. Johor. Johor. Jadi, ini merupakan satu mungkin pengalaman yang baru buat YB hmm. uh, dalam Yayasan Awal Islamiah Malaysia sendiri. Yes. Jadi, bagaimana YB melihat uh, ini merupakan satu peluang untuk menjadikan Yayasan Awal Islamiah itu lebih uh, kehadapan dan lebih dikenali oleh masyarakat secara secara keseluruhannya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasul bil huda wa dinil haqq yudhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Terima kasih saya ucapkan uh, buat pertama kalinya kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya ke mari pada pagi ini. Dan uh, sebenarnya di peringkat uh, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ini hmm. uh, pelantikan ahli lembaga pemegang amanah ini pun sebenarnya baru lebih kurang seminggu lebih lah. Betul. Dan uh, cuma dengan latar belakang yang ada di kalangan ahli lembaga pemegang amanah ini, hmm. insya Allah kita yakin kita boleh memacu uh, Yadim ini dengan lebih maju lagi ke depan. Dan uh, jika kita melihat Yadim ini sendiri uh, dengan penubuhannya pada 1974, hmm. uh, saya merasakan bahawa Uh, asasnya ataupun uh, titik tolak ni itu sudah sudah tepat iaitu mm-hmm. untuk menerajui dakwah di Malaysia ini mm-hmm. dan uh, dalam konteks pada hari ini kita ada uh, di bawah kepimpinan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia iaitu Al-Fadilatul Ustaz uh, Nik Omar uh, kita yakin bahawa kita boleh memacu dakwah Islamiah ini ke depan dan Yadim boleh uh, menerajui uh, dakwah Islamiah di Malaysia ini mm-hmm. dan um, Yalah untuk dalam jangka masa yang singkat ini baru semuanya dilantik dan sebagainya kita dalam proses untuk uh, restructure kita lihat semula memposisikan di kedudukan yang 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 tepat untuk memastikan Yadim ini dia boleh bergerak dengan lebih uh, pantas lagi pada uh, era kepimpinan yang baru di Malaysia pada hari ini. Mm-hmm. Ya hari ini kita banyak uh, berbincang soal uh, sebagai contoh gagasan yang dibawa oleh kerajaan uh, Malaysia sendiri iaitu gagasan rahmatan lil alamin ya hmm. iaitu memastikan Islam ini uh, boleh dilihat menjadi rahmah untuk untuk seluruh Surah. rakyat Malaysia dan hmm. Malaysia ni sebenarnya dia dia menariklah kerana hmm. dia ada uh, pelbagai agama bangsa dan budaya tak banyak negara yang ada uh, komposisi kaum dan hmm. dan dan hmm. rakyatnya seperti ini jadi ini adalah satu cabaran baru untuk Yadim lah dan uh, di bawah kepimpinan uh, YDP pada hari ini uh, YDP Yadim Sebenarnya ada beberapa gagasan yang telah diletakkan antaranya ialah gagasan rahmatan lil alamin itu sendiri mm-hmm. dan juga kita ada menyebut tentang kita perlu berlandas kepada maqasid. Maqasid syar'iyah ini bermaksud uh, the essence uh, ataupun intipati kepada Islam itu sendiri yang Uh, mesti kita kedepankan dalam konteks Malaysia yang rencang pada hari ini Kita nak orang memahami Islam itu dari sudut yang benar-benar apa niat dan hasrat yang ingin disampaikan oleh uh, Islam itu sendiri Dan dan uh, kita juga uh, berbincang soal kita perlu mengemukakan uh, fik Malaysia Ataupun mm-hmm. um, perbincangan tentang Islam dalam konteks latar dia ialah latar Malaysia yang yang uh, pelbagai pada hari ini. So mm-hmm. alhamdulillah daripada perbincangan asaslah kami sebenarnya kita orang bawa ada satu mesyuarat dan juga uh, insyaallah akan ada lebih banyak lagi perbincangan selepas ini. Cuma asasnya ialah uh, at least ada tiga uh, ada tiga perkara yang yang kita nak uh, ke- ketengahkan uh, pada uh, sesi pada kali ini iaitu uh, kita nak membawa kepada perubahan paradigma eh, mm-hmm. iaitu Bagaimana kita melihat uh, Islam itu sebagai uh, Islam dan umat Islam ini sebagai uh, kita ini pendakwah. Mm-hmm. Eh, uh, banyak cendekiawan Islam ada berkata antaranya uh, Hasan Hudaiwi salah satu tokoh uh, gerakan Islam dia, dia menyebut bahawa uh, nahnu duat la qudah kita ini mm-hmm. sebagai seorang pendakwah yeah. kita bukan penghukum mm-hmm. jadi ini antara paradigma yang perlu diletakkan setting dia betul-betul dalam konteks uh, dakwah di tanah air kita untuk um, menjadikan semua orang berasa bahawa dakwah ini boleh dilakukan oleh semua dan kita right. bukannya mengambil uh, angle untuk menghukum dan sebagainya mm-hmm. dan juga 
Ya, perlu kita sedar juga uh, seperti mana yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim uh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan iaitu kita perlu mengajak manusia ini dengan penuh hikmah hikmah, hikmah ini kebijaksanaan kecerdikan kepakaran kemudian dengan contoh yang baik wal mau'izah al hasanah contoh yang baik dan kalau perlu kita berhujah kita berhujahlah dengan 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 sebaiknya wajadilhum billati hiya ahsan dengan sebaik-baik hujah so ini antara paradigma yang cuba diterapkan oleh fadilatul ustaz uh, Nick Omar YDP Adam sendiri Baik. dan insyaallah di peringkat uh, seluruh uh, ahli lembaga pemegang amanah yadim kita akan mm-hmm. berpegang pada perkara ini untuk Insya memastikan Allah. dakwah Insya ini Allah. dapat dipacu dalam era Malaysia baru insyaallah baby sekarang ni kita melihat eh <coughs> mana generasi muda kita pada masa sekarang kita boleh istilahkan mereka ni sebagai ustaz dan juga ustazah media sosial okay. mereka mempunyai pandangan begitu sendiri ini mungkin satu cabaran juga bagi yadim untuk berdakwah kepada mereka juga supaya yes. mereka ni bukan setakat uh, celik tentang ilmu duniawi tetapi mm. juga ukhrawi supaya uh, pemahaman itu adalah um, bertepatan dengan yeah. Islam pastinya. Mm-hmm. Mm-hmm. Saya melihat bahawa kita tidak dapat lari daripada persoalan tentang media baru, yeah. persoalan mm-hmm. tentang media sosial. Mm-hmm. Di mana penetrasi terhadap uh, media baru dan media sosial di Malaysia ni pun antara yang agak tinggi berbanding negara-negara lain. Yeah. Mm-hmm. Dan um, tergantung kepada kita bagaimana kita melihat uh, media sosial ini dia sebenarnya it's an open ended punya perkembangan mm. yang mana kalaulah mm. satu orang itu ataupun satu orang muslim itu dia nak menggunakan media sosial ke arah yang yang tidak baik dia akan jadi fasad juga dia akan menjadi satu perkara yang tidak baik mm-hmm. tapi di peringkat yadim kita akan adapt eh, dengan mm-hmm. perkembangan ini kita tak boleh elak mm. kita kena cepat-cepat adapt dengan perkembangan media sosial perkembangan mm. media baru pada hari ini untuk kita jadikan uh, itu juga sebagai satu lapangan peluang mm. untuk right. kita dakwah sebab itu uh, sebagai contoh yadim sendiri kita ada kita punya Facebook sendiri okay. oh. dan juga uh, kita ada Insta Instagram. juga sebenarnya mm-hmm. uh, kalau kita tengok Yadim official tu Insta yang official untuk Yadim hari-hari dan, update yes hari-hari update okay. dan kita uh, dalam usaha untuk uh, dia panggil uh, kita nak mewujudkan video-video pendek yang mm-hmm. lebih catchy yang lebih mesra dan lebih hipster lah katakan mm-hmm. begitu eh, uh, dalam konteks dakwah pada hari ini iaitu mm-hmm. kita nak memastikan uh, dengan media sosial ini kita dapat pergi kepada segenap lapisan masyarakat khususnya anak muda yang hari-hari mereka ini tidak lekang daripada media sosial dan hmm. insya-Allah uh, ini perkara ini akan dilengkapkan dengan uh, ahli lembaga pemegang amanah yadim yang yang baru ini hmm. ada golongan yang uh, muda tua kemudian ada yang yang uh, berpengalaman hmm. uh, dari sudut uh, pelbagai lapangan insya-Allah kita kita akan adun dan hmm. kita akan grab perkara ini seize the moment di mana kita mesti dapatkan Uh, platform-platform yang ada di dalam uh, aspek media baru ini, media yeah. sosial ni untuk mm-hmm. mendekati kita punya sasaran ataupun madu'u kita khususnya di peringkat uh, tanah air kita ini. Betul tu YB, biar usia meningkat tetapi jiwa tetap muda eh. <laughs> yeah. uh, kalau kita melihat kepada kepimpinan Nabi Junjungan kita dahulu <coughs> dengan latar kepimpinan dan juga latar politik yang berbeza yeah. uh, memungkinkan untuk membentuk sebuah negeri yang maju dan juga mm-hmm. makmur. Mm-hmm. Dalam Yadim sendiri bagaimana uh, YB melihat dengan latar kepimpinan yang berbeza juga mm-hmm. boleh kita jadikan jambatan atau penghubung kepada bagi merapatkan lagi ukhuwah sesama masyarakat pelbagai kaum uh, dengan latar yang berbeza di peringkat ahli lembaga dan sebagainya. Mm. Saya mm. saya melihat begini, Yadim ini dia akan berjaya dengan uh, tiga perkara. Uh, yang pertama sekali ialah uh, Yadim itu sendiri, mm. uh, kepimpinannya dan 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 uh, sebagainya. Kemudian yang kedua sebenarnya uh, kita juga ada agensi-agensi ataupun kita ada NGO-NGO mm-hmm. yang membantu dari aspek dakwah di Malaysia ini. Dan juga uh, kaki tangan-kaki tangan yang ada di dalam Yadim itu sendiri pun sebenarnya merupakan satu kekuatan untuk uh, pergerakan Yadim uh, di masa hadapan. Hmm. Jadi ini uh, ini uh, dua perkara untuk kita mengukuhkan Yadim uh, dan juga gerakan dakwah di Malaysia. Dan yang ketiga selaras juga dengan apa yang telah di, digagaskan oleh uh, kerajaan Malaysia, uh, Malaysia melalui uh, Menteri dan juga uh, YDP Yadim sendiri iaitu... Uh, Contohnya YDP Yadim Fadilatul Ustaz Nik Omar dia banyak kali uh, menekankan bahawa uh, kita kena bawa Yadim ini ke arah uh, ad-dinun nasihah. Kita kena menghayati spirit itu, semangat hmm. itu. Hmm. iaitu agama ini satu bentuk nasihat. Hmm. Dan bila kita sebut nasihat sebenarnya tidak perlu jadi ustaz pun hmm. kita boleh menasihat. Betul. Hmm. Jadi uh, elemen yang ketiga itu iaitu kita nak cuba jadikan dakwah ini milik semua milik ummah ini. milik semua orang yang yang uh, yang uh, beragama Islam dan tidak perlu tidak mesti dia menjadi ustaz dulu baru dia boleh berdakwah yeah. dalam konteks ad-din nasihah nasihah 
Di mana kita perlu menjadikan agama ini sebagai satu nasihat kepada orang Sebenarnya nasihat kepada kebaikan hmm, ya, Nasihat kepada belajar bersungguh-sungguh Menjadi insan yang unggul hmm. eh, Yang berjaya dalam profesionalism Yang berdisiplin Benda ini semua orang boleh buat hmm. Tak kira saya tak kira Hani, hmm. tak kira Ismail, hmm. semua orang boleh buat. Jadi ini hasrat yang ingin diketengahkan oleh uh, YDP Yadim, kepimpinan Yadim dan juga menteri sendiri. Jadi uh, tiga elemen yang saya katakan untuk mengukuhkan dakwah di Malaysia tadi. Yang pertama, uh, Yadim itu sendiri. Yang kedua, kita ada agensi NGO yang banyak di luar sana. Yang ketiga, memilih rakyatkan dakwah ini kepada semua masyarakat Malaysia, khususnya yang beragama Islam, untuk menyeru kepada kebaikan. Jadi ini Betul. tiga perkara ini, insya Allah kita akan dapat menggarapkan dakwah ini dengan lebih inklusif di dalam Insya negara Allah. Malaysia Insya Allah. saya hampir terdiam mendengar YB berkata-kata sebenarnya oh, oh, itulah ah, dia saya terdiam kan kebaikan dan <laughs> uh, satu perkara uh, pastinya kita dalam satu sebuah masyarakat yang majmuk yes. bila cakap tentang bangsa dan juga agama ia satu perkara yang sangat sensitif mm-hmm. apabila mm-hmm. ada yang menimbulkan satu perkara yang tidak yang sepatutnya mm-hmm. bagaimana kerana ia berperanan juga untuk memastikan bahawasanya pemahaman yang selaras itu dalam kalangan umat Islam dan begitu juga yang bukan Islam bagaimana? saya percaya sebagai seorang Muslim saya percaya pada seruan um, agama kita di mana dalam Al Quranul Karim seperti saya nyatakan dan bacakan mm-hmm. tadi iaitu mm-hmm. uh, udoo ila sabili Rabbi kabil hikmah mm-hmm. wal mau izatil hasana wajadil humbilatihiya ahsan kalau kita boleh menyeru orang dengan hikmah apa maksud hikmah ini? Hikmah ini bermaksud setiap apa benda yang kita ingin lakukan, kita kena ada kajian. Mm-hmm. Kita kena memahami sentimen. Mm-hmm. Kita kena memahami ilmunya, metodologi mm-hmm. dakwahnya. Kita kena memahami sasaran dakwahnya, madu'unya. Kita perlu memahami kontennya, iaitu mm-hmm. maudok dalam dakwah dalam bahasa Arab. Lah. Mm-hmm. Jadinya, dengan ilmu sebegini, dia boleh mengelakkan kita berbahas tentang uh, bangsa dan juga agama dalam kerangka emosi. Hmm. Dengan ilmu kita hmm. boleh berbahas dengan 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 ilmiah, dengan matang, eh, dengan santun, dengan rahmah. Jadi saya percaya pada perkara ini. Insya-Allah dalam konteks uh, hari ini dengan uh, pendekatan yang di, disebutkan dalam al-Quran sendiri, insya-Allah sebenarnya kalau kita memperbanyakkan uh, ilmu dakwah kita akan dapat tap kita punya market dakwah dengan lebih hikmah. Kemudian mm-hmm. yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Kita kena menjadi contoh. Yeah. Eh, sebelum kita mendakwah kepada orang, kita kena menjadi contoh. Sebab itu kalau kita, para sahabat berkata, siapakah Muhammad? Nabi Muhammad itu, dia sendiri itu mm-hmm. ialah Quran. Mm-hmm. Dia itu sendiri adalah Islam yang bergerak. Nampak pada kelaku dia. Mm-hmm. Jadi kalau kita orang Islam sendiri pun, koto dan sebagainya. Sebagai mm-hmm. contoh, mm-hmm. belajar lebih kurang, sambil lewa dan sebagainya. Tidak menepati masa, itu tidak... Uh, itu akan menjadi fitnah kepada agama. Hmm. Kemudian yang ketiga ialah wajadil hum billatihiya ahsan. Bila hmm. kamu jidal, bila kamu uh, bersemuka dengan dia dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini saya ingat ke hadapan nanti kita perlu memperbanyakkan dialog. Hmm. Kita perlu memperbanyakkan penerangan bukan penyerangan. Hmm. Penerangan bukan penyerangan. Kita perlu lebih banyak mendekati madu dengan rahmah. Bukan dengan marah. Mm-hmm. Ha, ini elemen-elemen yang penting. Untuk okay. memastikan bila orang melihat kita, orang melihat Islam. Dan kita dapat mendekati, tidak ada benda yang sensitif bila kesantunan itu kita letakkan di depan. Dan ini yang saya rasa di peringkat Yadim, kita akan ke depan dengan menggambarkan mm-hmm. imej Islam itu baik. Tak cukup dilihat baik. Eh, tak cukup Islam itu baik. Dia perlu dilihat baik. Mm-hmm. InsyaAllah. Uh, apabila mengumumkan kepimpinan baharu Yadim ini, mendapat mm-hmm. pelbagai reaksi berbeza mm-hmm. daripada mm-hmm. masyarakat. Yeah. Uh, bagaimana dalam hal ini, Yadim... Uh, Uh, menjadi lebih terbuka dalam mendepani pelbagai persepsi dan juga kata-kata daripada masyarakat mm-hmm. bukan saja masyarakat bukan Islam tetapi mm-hmm. juga masyarakat Islam uh, saya melihat perkara ini uh, dalam pelbagai reaksi yang 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 timbul yang wujud saya mm-hmm. tidak berasa saya wajar menjawabnya atas kapasiti saya kerana Yadim ini dia satu kolektif mm-hmm. eh, lembaga peng- pemegang amanah ini satu uh, kolektif uh, berkumpulan Cuma apa yang saya boleh katakan, insya Allah dengan uh, segala amanah yang telah diberikan, uh, kita hanya perlu buktikan dengan kerja kita. Hmm. Jadi perjuangan ini adalah dengan pelaksanaan kata-kata. Hmm. Jadi apa-apa sahaja yang dikatakan di luar sana, kita boleh uh, menjawabnya dengan kerja kuat, dengan uh, kerja sehabis baik, dengan membuktikan bahawa Yadim boleh pergi ke depan dan boleh melebarkan lagi sayap dakwahnya bukan sahaja di dalam bahkan di luar negara juga ini akan menjadi bukti kepada sejauh mana uh, efisiensi eh, uh, Yadim yang ada pada hari ini insyaallah insyaallah insya baik hmm. Hmm.
Baik, kita ucapkan uh, semoga nanti akan berjalan dengan lancar insyaAllah dan juga mencapai misinya juga. Um, apa yang akan dilaksanakan juga dirancang, dirancana oleh uh, ahli lembaga pemegang amanah yang baru, Yadim. Selepas ini, sama-sama kita tunggu dan juga nantikan. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Yang Muhammad Syekh Umar Bahagharib Ali, ahli lembaga <coughs> pemegang amanah Yadim bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi tentang transformasi Yadim itu sendiri. Baik, okay. kita akan berehat seketika hari dan kita akan kembali selepas ini juga bercakap tentang negeri Selangor, tarikan utama pelancongan. Jangan ke mana-mana. Yeah.